Luana, de 24 anos, acusa Gabriel de mantê-la em cárcere privado e cometer abusos sexuais. Ela diz que ficou presa numa casa durante uma semana. Uma semana. Para que ele, segundo a denúncia da Luana, cometesse os abusos sexuais. A jovem foi libertada da casa do Gabriel assim que um denunciante anônimo ligou para o 90 e contou o que a Luana estava sofrendo dentro daquela casa. O Gabriel foi preso e vai responder por cinco crimes diferentes. Veja a reportagem de agora. Foi nessa rua que policiais militares atenderam ao chamado de uma jovem em apuros. Chegamos ao local na tentativa de conversar com algum morador que tenha testemunhado o caso. Porque a gente tem uma denúncia de que uma mulher foi mantida é, em cárcere hum. e foi estuprada pelo ex-companheiro. A mulher, só que a gente não sabe se ela mora ali ou se ela já morou ali e ele trouxe ela pra cá, entendeu? A gente não tem detalhes. Então, mas eu não sei direito, não. Não sabe, não. Tá certo, obrigada. Não. Nós estamos tentando conversar com vizinhos que moram aqui nessa rua, na zona leste de São Paulo, porque... Algumas pessoas podem ter visto, pelo menos, a movimentação da chegada das viaturas da Polícia Militar no momento em que este homem foi preso em flagrante. A denúncia anônima foi feita também, provavelmente, por uma pessoa que ou conhecia o casal ou que mora em uma dessas casas. Mas é um trabalho bastante difícil, porque normalmente as pessoas têm medo, elas não sabem a procedência deste homem, se ele... Já tem um histórico de crime, por exemplo. O endereço da vítima é esse daqui. Vamos ver se ela está em casa, se ela pode contar o que aconteceu. Já que a informação é que os policiais militares vieram aqui ela contou que foi estuprada e mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro. Estamos aqui querendo descobrir o que aconteceu nessa casa, na zona leste de São Paulo. Se vizinhos, de repente, ouviram gritos porque a denúncia foi anônima. Alguém percebeu que algo errado estava acontecendo dentro da residência e ligou para a polícia. Foi aí que eles descobriram que a mulher que morava aqui, porque ela é ex-companheira dele, enfim, não sabemos se ele trouxe ela à força para dentro de casa. O fato é que ela foi mantida em cárcere privado. Essa mulher podia já estar há dias aqui nesse endereço, sem conseguir sair. E é isso que nós estamos tentando descobrir neste momento. Mas ninguém está atendendo. Não demorou muito para encontrarmos com a mãe de Gabriel Santos de Oliveira. O rapaz de 23 anos que foi preso em flagrante depois de ser indiciado por pelo menos cinco crimes. Ela estava com ele, foram para o bairro junto, estavam junto. Uhum. E ela... Aí ele pegou o carro dela e ficou andando com o carro dela. Hum. Aí ela chamou a polícia para pegar o carro. Quando a polícia chegou, ele, ela estava no banheiro beijando ele, estavam se abraçando e se beijando. Aí quando ela viu a polícia, ela deu um show, mas ela não estava em cacete privado, não, nem foi para ele para dentro, porque ela estava aqui dentro e ela saiu, é, gritou porque viu a polícia. Mas, mas por que não... ela teria interesse em prejudicá-lo dessa maneira, a ponto dele ser preso? Porque ela não presta, eu já falei pra ele, não ficar com ela, ela não presta, não é a primeira vez. E ela que vem atrás dele direto, ela que vem atrás dele. Como que ele foi preso então, por que motivo eles levaram? Porque ela chamou a polícia, como ele tá todo arranhado que ela arranhou ele, ele também deu um soco nela, porque ela tava agredindo ele, aí ele deu um soco nela, por isso que, aí como ela deu, ficou com a marquinha no rosto, aí ela foi, mas ele também foi todo arranhado. Luana e Gabriel estavam juntos há seis anos, mas o relacionamento sempre foi conturbado. O casal separou e reatou várias vezes. A mulher não acredita muito na história contada pela ex-Nora. E a história do estupro, que ela teria sido estuprada também por ele? Isso é mentira. Ai, moça, essa, mulher, essa menina não vale nada. Eu falei pro meu filho, sai fora, porque pelo amor de Deus, eu não sei que ela vai prejudicar meu filho tanto dessa, dessa forma. Ela morava, eu tava morando com ele em Canduva. Hum. Aí ele veio pra cá, ela veio atrás dele aqui, porque ela não pode ver ele tendo nada no Face que ela quer brigar com ele. Então não teve nada disso não. Ela falou assim, eu sei fazer teatro e sai de boa. É isso que ela é acostumada a fazer, entendeu? Então ela vai fazer e vai fazer. Tá e certo. Ela é trouxa, Obrigada, viu, pelas informações. Nós acabamos de conversar com a mãe do Gabriel. Ela contou uma outra versão para os acontecimentos, bem diferente da ocorrência policial que foi registrada como 
cárcere privado e estupro. Ela contou então para a nossa reportagem que a Luana tem provocado diversas situações para prejudicar o filho dela, que ela teria começado uma discussão seguida de agressão e que o filho teria se defendido dando um soco na atual companheira, porque segundo a mãe dele, ela ainda é companheira de Gabriel. A mãe dele está defendendo o filho, está no papel dela de defender o filho que está preso neste momento. Ela ainda alega a inocência dele, ela defende que tudo não passou de um mal entendido, de uma invenção por parte da companheira que queria prejudicá-lo, contando uma história inverídica para a polícia. Ou seja, segundo ela, nada disso é verdade, o cárcere não é verdade, uma vez que ela mora no mesmo terreno, na Casa dos Fundos, e segundo ela, a Luana não ficou presa em nenhum momento e agora ela não sabe o que vai acontecer, se o filho vai conseguir provar a inocência ou se ele vai continuar preso, uma vez que ele teria sim agredido a companheira, mas também disse aos policiais e mostrou arranhões nos braços, colocando a história como uma legítima defesa. Contra Gabriel, além de uma antiga passagem por tráfico, pesam agora os crimes de estupro, ameaça, sequestro e cárcere privado, violência doméstica e lesão corporal. Neste momento, a Luana está sendo levada para o Hospital Pérola Baito, onde vai realizar exames para verificar essa questão do estupro. Ela que alega que durante uma semana foi mantida em cárcere privado por Gabriel, com quem manteve relações sexuais sem o consentimento dela. Ela está bastante abalada, não quis mostrar o rosto, só aceitou a sair da delegacia, entrar no carro da ambulância, no momento em que todas as emissoras desligassem as câmeras. Ela, portanto, está sendo levada até o hospital, ela emocionalmente está muito abalada e mantém a versão de que foi agredida por Gabriel, estuprada e mantida em cárcere privado, no momento em que chegou lá tentando terminar o relacionamento. Ele não aceitava o fim do casamento, os dois têm dois filhos, e ele teria então batido na companheira. Ela se diz ex-companheira, ao contrário da mãe de Gabriel, que afirma uma versão totalmente diferente. Aqui na delegacia nós confirmamos a passagem de Gabriel por tráfico de drogas, ou seja, ele já tem um histórico de crimes, mas por violência doméstica não há boletim de ocorrência registrado, nenhuma queixa registrada contra ele. A Luana vai fazer esses exames, a investigação já foi aberta e a verdade, quem está dizendo a verdade, irá aparecer na conclusão do inquérito. Gabriel segue detido e na delegacia optou por exercer o direito de permanecer em silêncio. Luana tem ferimentos nos braços e no rosto, mas o trauma mais difícil de superar é o psicológico. A jovem entrou com pedido de medida protetiva porque não sabe por quanto tempo Gabriel ficará preso.